начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Because the Father, Son, and Holy Spirit are not restricted by the limitations which restrict us, uh, it's nearly impossible for us to conceive what their communion must be like. У Отца, Сына и Святого Духа нет ограничений, свойственных нам. Поэтому нам сложно себе представить, как они могут между собой общаться. And yet it becomes more conceivable because Christ has become a man. С другой стороны, давайте не забывать о том, что Христос стал человеком. And so there's a picture, picture or pattern in, in prayer which we can emulate, which we can mimic. Соответственно, в Его молитве нам есть чему поучиться, нам есть чему подражать. But in verse 5, Jesus makes an amazing reference to what scholars call the pre-mundane glory. That is the glory that Jesus enjoyed with the Father before the foundation of the world. Но в пятом стихе 17 главы мы читаем э, указание на первоначальную славу, славу прежде бытия мира, то есть славу, ту славу, которой Иисус был прославлен еще до сотворения. Before the world existed, before there was ever a human creature, there was a relationship between Father, Son and Holy Spirit. There was an intercommunion of love, joy, and glory among the three persons in the blessed Godhead. Еще когда не было этого мира, еще когда не было человека, Бог Отец, Сын и Дух Святой находились между собой в общении. Это общение было исполнено миром, это общение было исполнено любовью, славой. Salvation is an incomprehensible Uh, invitation to be taken into that circle of love and communion and joy and glory, to actually become a member of that family, to be literally a child of God. Так вот, спасение — это приглашение, не подвластное нашему пониманию, приглашение, которое превосходит всякое наше разумение, приглашение вступить в эту Божию семью, приглашение присоединиться к этой общности, став чадом Божьим. This, of course, is made possible by a shocking reversal of roles, by a willingness on the part of God, the second person, to be taken into our circle of shame, suffering, condemnation, and death. Но чтобы мы могли присоединиться к общению Троицы, Божий Сын, Иисус Христос, должен был сначала войти в круг людей, приняв на себя грех, осуждение, стыд и смерть. Forsaken me. In that moment, he speaks of the glory that he enjoyed with the Father before the world was. Иисус сейчас подходит к самому краю этой пропасти. Скоро наступит момент, когда он возопьет: "Господи, Господи, почему ты покинул меня? Зачем ты оставил меня?" Скоро наступит момент, когда это общение между Богом Отцом и Богом Сыном будет, можно сказать, даже прервано на какое-то время и Подходя к этому моменту, он вспоминает, Иисус вспоминает о той славе, которую имел у Отца изначально. The subject of the prayer mainly is the eleven, and not only the eleven, but as we'll see in a moment, us, we ourselves. Иисус молится прежде всего об одиннадцати учениках, но, как вскоре выяснится, не только об одиннадцати. Молится он также и о нас. Now, One thing that's amazing about the prayer is the glowing, positive terms Jesus uses to describe the eleven. It, it, it appears like an unbelievable overestimation of who they really are. Поразительно 
то, насколько высок, высокими словами, насколько положительно Иисус описывает 11 учеников. Невозможно представить себе даже, что это действительно о них. But of course, Jesus cannot be wrong. Jesus cannot be inaccurate. We are who Jesus says we are. And the danger then is not that he's exaggerating the status of the believer. The danger is that the believer settles for a life much lower than what Christ died to give us. Но ведь Иисус не может заблуждаться. Иисус не может ошибаться. Если он про нас так сказал, то мы таковы и есть. Проблема не в том, что Иисус переоценивает нашу жизнь и нашу роль. Проблема в том, что мы готовы довольствоваться чем-то меньшим, готовы довольствоваться чем-то посредственным, вместо того, чтобы принять на себя все, что дает нам Христос. Was out of control. Расскажу вам историю. Не знаю, было это на самом деле или нет. Мне говорили, что это реальная, невыдуманная история. Говорят, что с Наполеоном как-то случилось такое. У императора Наполеона, значит, одна из лошадей в его войске вышла из-под управления. Was rearing back up on its hind legs, and Napoleon was in danger of being thrown off and injured. Это была его лошадь, была лошадь Наполеона. Она а, вышла из под контроля. Она что-то испугалась, и она устри, она поскакала назад и вздыб, вздыбилась на задние ноги. И все это было настолько неожиданно, что Наполеон был в опасности, что его сейчас вышибет из седла. And that a corporal broke out of the ranks jumped up and grabbed the, the bridle and brought the horse down and calmed the horse down. И вот один капрал выскочил тогда из войска, выскочил, побежал к лошади, схватил его, ее за узду, удержал лошадь и остановил то, что могло привести Наполеона к падению с лошади. And Napoleon said to his rescuer, thank you, captain. И Наполеон сказал своему спасителю, спасибо, капитан. And the soldier said, of which regiment, sire? Капитан, ну, новоиспеченный капитан, бывший солдат, посмотрел на него, говорит, капитан какого полка? You see, he didn't say, you see what happened? He didn't say, oh, I'm not a captain, I'm just a corporal. Он не стал говорить, oh, вы знаете, Наполеон, я не капитан, я всего лишь капрал. No, he knew that if Napoleon said he was a captain, he was a captain. Он знал, что если Наполеон назвал его капитаном, то он уж точно капитан. So, if Christ says these glowing things about them or about us, they must be true. Если уж Христос такое о нас говорит или о них говорит, то он точно не ошибается. No matter what we feel or no matter what our low level of performance has been up to this point. Наши чувства тут ни при чем. И то, сколько раз мы проваливались до сих пор, сколько раз мы терпели неудачи до сих пор, здесь тоже совершенно ни при чем. Хотел бы вспомнить один из самых поразительных моментов Евангелий, когда Иоанна Крестителя посетили сомнения. Об этом говорится в Евангелии от Матфея, глава 11. You remember John the Baptist was in prison, and he sent his disciples to the Lord Jesus to say, are you the one, or are we to look for another? Matthew 11:3. Вы помните эту ситуацию? Иоанн Креститель попал в темницу, и он посылает учеников к Христу сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Матфея 11:3. Now why was he struggling? Что заставило его усомниться? Потому что он, Иоанн Креститель, 
не ожидал таких страданий. Если Христос Мессия, если Он сам Иоанн Креститель, предтеча Мессии, то почему Он сейчас в тюрьме, почему Он сейчас в заключении, и почему Ему вот-вот отрубят голову? You can't be deranged by it, you can't be blown away by it, you can't let your faith be destroyed by it. С одной стороны, мы живем христианской жизнью в предвкушении победы, но с другой стороны, всегда учитывайте, что на вашу долю может выпасть страдание. Не зацикливайтесь на этом, не уходите в сторону при мысли об этом, но учитывайте, что страдание может быть. Now, the amazing thing... Well, and I also want to say that the fact that Matthew reports this is one of the greatest proofs that the Gospels are true. Because if Matthew had just been contriving something, stringing up, stringing claims together to try to make people believe, he would have never included this. Because on the surface, at least, it would provide a great argument against Christ's claims. My goodness, if even John the Baptist doubted. Then we've got a great argument against the claims of Christ. Тот факт, что Матфей рассказывает о сомнениях Иоанна Крестителя, лишний раз свидетельствует о подлинности Евангелия от Матфея. Знаете, если бы Матфей просто собирал а, какие-то фрагменты, какие-то кусочки, которые казались бы ему наиболее выгодными, то никогда этого рассказа о сомнениях Иоанна Крестителя в Евангелии не было бы. Потому что оппонент Евангелия прочитал бы этот рассказ и сказал, слушайте, даже если, если уж даже и у Иоанна Крестителя были сомнения, если уж Иоанн Креститель был не уверен, так какие основания у нас утверждать, что Иисус Христос это и вправду Мессия? My goodness, doesn't your master remember that day at the Jordan River when God spoke from heaven and the Holy Spirit descended on me? What more proof do you want? Ну давайте проследим дальше. Ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу и задают вот этот вопрос. И вы знаете, меня поражает ответ Иисуса, потому что на месте Иисуса я бы мог сказать примерно следующее. Послушайте, вот что, ваш учитель все забыл, что ли? Что, ваш учитель забыл тот самый день, когда, а, при, на, на, когда на берегу Иордана голос Божий проговорил к, ним, проговорил, а, к нему с неба, когда голос Божий засвидетельствовал обо мне? Но отвечает он им не так. Look at the scripture, look at my ministry, my ministry is fulfilling what the scripture says. Перефразируя его ответ, можно сказать следующее. Посмотрите, на, посмотрите в Писание, посмотрите на мое служение. В моем служении исполняются пророчества Писания. So his answer to them was pretty tough. There's no word of consolation to John. There's no word of commendation to John. He just says, look, mister, this is what the Bible said would happen. And this is what is happening. Кажется, что в ответе Иисуса Христа нет утешения для Иоанна Крестителя, нет сострадания для Иоанна Крестителя, нет даже похвалы Иоанну Крестителю. Он достаточно сухо отвечает. Вот, ребята, Now, что было обещано, то и происходит. When they leave, then he begins to praise John the Baptist. Вот что интересно, как только они уходят, как только ученики Иоанна Крестителя уходят, Иисус начинает хвалить, превозносить Иоанна Крестителя. And he begins to speak in the most positive, glowing terms about John the Baptist. Он говорит об Иоанне Крестителе. Uh, таких слов, такими, такими словами, лучше которых и не найти. Now, when the Lord Jesus is talking to the disciples, he's pretty firm with them. Вот что интересно. Говоря с учени... uh, говорит с учениками, uh, Господь очень сурово. When he talks to his father about the disciples, when he's praying for them, He is lavish in his compliments about them. А потом, говоря с Богом отцом о своих учениках, Иисус буквально расточает им комплименты. 
In verse 6 he says they have kept your word. В шестом стихе он говорит, а, а, они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. He says, he says in verse 7, they know that everything you gave me is from you. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. He says in verse 8, they've truly understood and they have believed. Восьмой стих. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину и уверовали. Now there is a sentimental, um, not well thought out notion among people, some non-Christians, some Christians, that God regards every human being just alike. Uh, есть такая, сен, такое сентиментальное, совершенно непродуманное мнение и у неверующих, и даже у некоторых христиан. Мнение о том, что для Бога все люди равны, все люди одинаковые. Дескать, Бог творец, и Он ко всем людям должен относиться одинаково. Если не так, то Бог несправедлив. Now, that is an unbiblical misunderstanding of what God's relationship is to His creatures. Этот небиблейский взгляд отражает искаженное представление об отношениях Бога и Его творений. God made a distinction with Israel, and God treated Israel different from all the other nations of the earth. Бог особым образом выделил израильский народ. У Бога были особые отношения с этим народом. And God makes a distinction with believers, and God treats believers different from unbelievers. Бог особым образом выделяет верующих людей. У Бога особое отношение с верующими людьми. Look at verse 9. Посмотрите на 9 стих. Jesus says, I'm only praying for them. I'm not praying for the world the same thing that I'm praying for them. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне. And he says in verse 11, I'm not going to be in the world, but they're going to be in the world. And I'm, I'm especially concerned for them. Он говорит, я уже не в мире, но они в мире. И я, у меня особая забота о них, я волнуюсь о них. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now, notice what Jesus prays for the disciples. Обратите внимание на содержание его молитвы, на прошение Иисуса относительно учеников. Verse 11. 11 стих. Holy Father, keep them in thy name. Отче Святый, соблюди их или сохрани их во имя Твое. While I was with them, I was keeping them in Thy name. Пока я был с ними а в мире, я соблюдал их во имя Твое. I guarded them, and not one of them perished except for the son of perdition, that the Scripture might be fulfilled. Я сохранил их. Никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание. Now, if the if the eleven could be lost. Then God the Father would not have honored the, the prayer of God the Son. Сама вероятность того, что кто-то из одиннадцати учеников потеряет спасение, означало бы, что Бог Отец не ответил на молитву Бога Сына. Jesus would have prayed an unanswered prayer. Получилось бы, что Иисус помолился безответной молитвой. Verse 13. Now I come to thee. These things I speak in the world, that they may have my joy made full in themselves. 13 стих. Ныне же к тебе иду, и все говорю, сие, сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Now, at one low level, it's commendable that a believer would be obedient 
even though he never felt any inward compensation for obedience. Конечно, в каком-то смысле похвально, если верующий человек послушен Богу, даже если если послушание его не приносит никакой внешней похвалы. But my brothers and sisters, listen to me. Never settle for a mere mechanical compliance which amounts to duty. Never satis never settle for anything less than delight. Delight in your heavenly Father. Delight in your Savior. Delight which amounts to Christian joy. Но, друзья мои, послушайте внимательно. Никогда не сводите христианскую жизнь к простому механическому бездушному послушанию, просто выполнению определенных правил. Никогда не сводите христианскую жизнь к простому механическому повиновению, игнорируя ту внутреннюю радость, ту внутрен... то внутреннее наслаждение, которое в конечном счете ведет нас к христианской радости. Joy is your right and your privilege in Christ Jesus. Вы имеете право на радость в Иисусе Христе, и Бог удостоил вас этой радости. This is what Jesus asked the Father for for you. Именно об этой радости молится Иисус Бога Отца, чтобы такая радость была дана вам. I come to thee that they may have my joy made full in themselves. Verse 13. 13 стих. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенно. The world has hated them because they are not of the world. А и мир возненавидел их, потому что они не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Verse 17. Sanctify them in the truth. Your word is truth. 17 стих. Освети их истинную твою. Слово твое есть истина. Verse 19. I sanctify myself. That is, I set myself apart, so that they can be sanctified in the truth. 19 стих, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Я уже говорил, что он молится за 11 учеников, но при этом и вы сонаследники этой радости. И за вас обращена к Богу Отцу эта молитва. How can I justify that claim? Как же может быть и то, и другое? Look at verse 20. Посмотрите на 20 стих. I do not ask in behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. That's you. То есть о вас он молится. Who taught you about Christ? Кто научил вас? Кто рассказал вам о Христе? The apostles. Апостолы. Jesus didn't write anything. Потому что сам Иисус ничего не записал. You know about Christ through what the disciples, what the apostles wrote about Christ. Все наше знание о Христе происходит из писаний Его учеников, писаний апостолов. What Jesus is saying is that He's not only asking these things for the eleven. But he's asking these things for you. He died with your interests on his heart. Значит, Иисус говорит: Я прошу не только за одиннадцать учеников, я прошу и о тех, кто услышал свидетельство через них. Он просит о вас. Он перед смертью а, озаботился вашей жизнью. Он умер, думая о вас. He's about to be spit upon he's about to be beaten he's about to be humiliated he's about to be murdered so what's he doing he's praying for you смотрите его будут избивать на него будут плевать над ним будут смеяться его пригвоздят ко кресту а что он перед этим делает он молит о вас and what he ask for specifically is Unity. О чем же он молится? Он молится о единстве. A unity which mimics the unity of the Trinity itself. О единстве, 
в основе которого единство самой Троицы. A unity which is like the unity between the Father and the Son. О единстве, подобном единству Отца и Сына. A unity which will convict the world and help the world to believe. That's what verse 21 says. О единстве, через которое мир будет обличаем, через которого, через которое мир придет к вере. На это указывает 21 стих. Now, some Christians through the ages have used this as an argument for what we might call the ecumenical movement. That is, the movement which removes the barriers between denominations. Некоторые христиане на протяжении столетий использовали эти слова в качестве аргумента в пользу так называемого экуменического движения, движения, стирающего барьеры между конфессиями. Now, it is a it is a noble project to give ourselves to the removal of barriers which separate Christians. Уничтожать, стирать барьеры между христианами Дело благородное. The problem is that in the history of ecumenical efforts, the primary way that those barriers have been removed is by what we might call doctrinal indifferentism, by saying that doctrine doesn't matter. Но чаще всего эти барьеры между конфессиями, между деноминациями а убирались, удалялись при помощи так называемого доктринального безразличия, когда люди говорили о том, что а, учение не столь важно. Но более того, а, лидерами экуменического движения чаще всего оказывались либералы которые готовы удалить, готовы избавиться от христианских доктрин, потому что они в эти доктрины сами-то и не верят. Let me say that um, divisions among real Christians are scandalous, and we should work to heal those divisions. Однако хотел бы сказать вот что: разделение между настоящими христианами – это подлинный камень преткновения, и нужно сделать все необходимое для того, чтобы излечить эти разделения. But we can't heal the division. By blurring doctrine or by suggesting that doctrines are unimportant. Но нельзя преодолевать разделение за счет а, того, что мы начинаем игнорировать подлинными доктринами, подлинным учением. Sometimes the divisions are more apparent than real. Иногда а, на самом деле эти разделения а, кажущиеся, только кажущиеся. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.